প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম অ্যাডভান্স ফাইটার জেট আধুনিক যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রধান নিয়ামক তবে বিশ্বের মাত্র নয়টি দেশ একক চেষ্টায় অ্যাডভান্সড কম্বেট এয়ারক্রাফট ডেভেলপ করতে সক্ষম এর মাঝে ছটি জাতি বিদেশি সাপোর্ট কিংবা একক চেষ্টায় ফিফ জেনারেশন স্টিল ফাইটার তৈরি করতে পারে এর একটি হচ্ছে তুরস্ক তুরস্কে স্টিল ফাইটার জেট তৈরি প্রজেক্টের নাম মিল্লি মোহারি পোচাক বা ন্যাশনাল কম্বেট এয়ারক্রাফট সংক্ষেপে এমএমইউ আগে টিএফএক্স নামে পরিচিত ছিল অফিসিয়ালি এটি এখন কান বা খান নামে পরিচিত টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কারণে তুর্কি স্টিল ফাইটার একটি গেম চেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হবে কিভাবে হবে সেটাই দেখাবো আপনাদের এফ থার্টি ফাইভ প্রোগ্রাম থেকে তুর্কিদের বাদ দেওয়ার পর এমএমইউ প্রোগ্রামে স্পিড বাড়ানো হয় তুরস্কের প্ল্যান অনুযায়ী এফ থার্টি ফাইভের সাথে কমপ্লিমেন্টারি ফাইটার হিসেবে খানের সার্ভিসে যুক্ত হবার কথা ছিল কিন্তু জয়েন্ট স্ট্রাইক ফাইটার প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়ার পর তারা খানের মিশন রিকোয়ারমেন্টে পরিবর্তন আনে আগে একে এয়ার সুপেরিয়রিটি ফাইটার হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছিল পরে এক্সটেন্সিভ মাল্টিরোল ক্যাপাবিলিটিস যুক্ত করা হয় এয়ার সুপেরিয়রিটি ফাইটার বলতে সেসব জেটকে বোঝায় যেগুলো মূলত এয়ার টু এয়ার ফাইটার জন্য ডিজাইন করা হয় খান ফাইটার জেট এখনও ডেভেলপ করা হচ্ছে ফাইনাল ডিজাইন ফ্রিজ করার আগে অর্থাৎ চূড়ান্ত মডেল বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবার আগে কয়েক হাজার টেস্ট করা হবে যে কোনো যুদ্ধ বিমানের প্রতিটি সিস্টেম ইলেকট্রনিক্স আর্মামেন্স মেকানিক্যাল পার্ট ব্রাডের সিগনেচার উড্ডয়নের সময় এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন বিহেভিয়ার সহ হাজারো ফ্যাক্টর টেস্ট করে দেখা হয় এমনকি এয়ার ফ্রেমের প্রতিটি নাট বোল্টের জয়েন্ট পর্যন্ত টেস্ট করা হয় এসব টেস্টের সময় কোনো অসঙ্গতি পেলে তা যেমন সংশোধন করা হয় তেমনি এয়ার ফ্রেমের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেস্ট করে ডিজাইনে চেঞ্জ আনা হয়ে থাকে অনেক সময় টেস্টের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধনের পর বিমানটি টোটাল ডিজাইনে টেন পারসেন্টই চেঞ্জ হয়ে যায় তুরস্কে বিশ্বের সেরা এয়ারক্রাফট টেস্টিং ফ্যাসিলিটি আছে আদ্যপান্ত এক্সপেরিমেন্ট করেই ফাইনাল ফাইটার জেটি বানানো হবে তাছাড়া তুর্কি ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি আমেরিকান স্টাইলের ফিলোসফি ফলো করে ফলে সফিস্টিকেটেড একটা ডিফেন্স প্রোডাক্ট তৈরি হয় সো ধরে নেওয়া যায় তুর্কি স্টিল ফাইটার বিশ্বসেরা একটি যুদ্ধ বিমান হবে আগের এক ভিডিওতে খান এবং এফ টোয়েন্টি টুর পার্থক্য দেখিয়েছি সেখানে টেকনিক্যাল অ্যান্ড পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনস গুলো দেখানো হয়েছে তবুও এখানে ব্রিফলি টেকনিক্যাল স্পেগুলো আবার একটু দেখে চলুন প্রায় উনসত্তর ফিট লম্বা এবং বিশ ফিট উঁচু ফাইটার জেটটি দুই হাজার দুইশো বাইশ থেকে দুই হাজার সাতশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিডে পঞ্চান্ন হাজার ফিট উচ্চতায় উঠতে সক্ষম ইঞ্জিনের আফটার বার্নার চালু না করেই সুপারসনিক স্পিড অর্জন করবে এর ক্যানোপি বার্ড স্ট্রাইক রেজিস্ট্যান্ট নাক ও ককপিট উচ্চমানের অ্যালুমিনিয়াম এবং সেন্টার ফিজিলাস টাইটেনিয়ামে তৈরি বিমানটির ফুল বডি ও ইঞ্জিন ইনলেট অতি উচ্চমানের কম্পোজিট কার্বনের তৈরি থার্মোপ্লাস্টিকে মোড়ানো এ ধরনের কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল ব্রেডার সিগনেচার হজম করতে পারঙ্গম এবং জিওমেট্রিক ডিজাইনের পাশাপাশি এই ধরনের কোটিংয়েই যে কোনো একটি বস্তুর স্টিল বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় যা এনিমি রেডারে বিমানকে অদৃশ্য থাকতে সাহায্য করে বিভিন্ন সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যারের কল্যাণে টিএফএক্স যে কোনো আবহাওয়ায় দিনে বা রাতে সমানভাবে অপারেট করতে সক্ষম বিমানের গ্লাস ককপিটটি ফুললি ডিজিটাল পাইলট ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে প্লেনের ফ্লাইট কন্ট্রোলের অনেক কাজ করতে পারবেন হেলমেট মাউন্টের ডিসপ্লে সিস্টেমের সাহায্যে এনিমি টার্গেটে ফায়ার করা মিসাইল এবং দুটি আঙ্কা থ্রি কম্বেট ড্রোনও কন্ট্রোল করতে পারবেন এটি সুপার ব্যাগটি সক্ষমতা গেম চেঞ্জিং হবার জন্য অত্যাবশ্যক টিএফএক্স এর মিশন কম্পিউটার হবে অ্যাডভান্সড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুক্ত এতে করে বেশ কিছু ফ্লাইং অ্যাক্টিভিটি অটোমেটিক হবে পাইলট অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারবেন টিএফএক্স এর এআই এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যে উড্ডয়নকালে পাইলট অগান হয়ে গেলেও বিমানটি অটোমেটিক ল্যান্ড করতে পারবে এটিও গেম চেঞ্জিং ফ্যাক্টর সিম্পলি এনিমি রেডারকে ফাঁকি দিয়ে শত্রু আকাশে ঢুকে অ্যাটাক চালিয়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় স্টিল ফিচার আছে টিএফএক্স এর এতে যেসব এভিয়নিক্স যুক্ত করা হবে তা সবই তুরস্ক নিজে ডেভেলপ করেছে শুধু ইজেকশন সিট এবং ইঞ্জিন বিদেশি ব্লক টু থেকে তুর্কি ইঞ্জিন ইউজ করা হবে সেটির পাওয়ার হবে বর্তমান ইঞ্জিন থেকে ছয় হাজার পাউন্ড বেশি এছাড়াও টিএফএক্স তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির এইটি বা তারও বেশি তুরস্কে ডেভেলপ করা সো এটি ওয়েস্টার্ন স্যাংশন মুক্ত একটি ফ্যাটার জেট
ফ্যান ফাইটারে যেসব এভিয়নিক্স ইউজ করা হবে তার মাঝে এর আইসার রেডার এবং টার্গেটিং সিস্টেম মহা গুরুত্বপূর্ণ টিএফএক্স এর জন্য যে আইসার রেডার আসালসান ডেভেলপ করেছে সেটি আমেরিকান এফ টোয়েন্টি টু র্যাপটরের এএন এপিজি থেকে দ্বিগুণ পাওয়ারফুল কারণ এতে এপিজি সেভেন্টি চেয়ে ডাবল ট্রান্সমিটার রিসিভার থাকবে এই রেডার একই সাথে এই রিয়াল টার্গেট স্ক্যান এবং এনিমি রেডার জ্যাম করতে পারঙ্গম যে কোনো ফাইটার জেটের জন্য এটি এক অসাধারণ সক্ষমতা এই ফাইটার যেমন শত্রু বিমানকে লং রেঞ্জ থেকে দেখতে পাবে তেমনি অন্য কেউ তাকে দেখছে কিনা সেটাও নিখুঁতভাবে জানতে পারবে এ জন্য রয়েছে লেজার রেডার অ্যান্ড মিসাইল ওয়ার্নিং সেন্সার এতে আরও থাকবে এয়ারবোর্ন ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম যার মূলে আছে ডিজিটাল রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি মেমোরি বা ডিআরএফএম জ্যামার শত্রু স্টিল ফাইটার ডিটেক্ট করার জন্য একটি আইআরএসটি যুক্ত আছে ককপিটের সামনে আর ভূমি বা সমুদ্রপৃষ্ঠে থাকা শত্রু টার্গেট শনাক্ত করা হবে ডেডিকেটেড টার্গেটিং সিস্টেম দিয়ে যা বিমানের চারপাশে তিনশো ডিগ্রি কাভারেজ দিবে সুতরাং রেডার অ্যান্ড সেন্সার সিস্টেমের বেলায় খান ফাইটার জেটের কোনো কমতি নেই এবার চলুন বিমানের আসল জিনিস দেখাই তুর্কি ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি এয়ার ল্যান্ড অ্যান্ড সি প্ল্যাটফর্ম থেকে ফায়ার করার জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের অস্ত্র তৈরি করেছে এবং সেগুলো পরীক্ষিত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে বানানো তুর্কি এরিয়াল ওয়েপেন্সগুলো কেমন হতে পারে তার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া বাইর একটা টিভি টোর মাম মিসাইল থেকেই পাওয়া যায় ছোট এই লেজার গাইডেড মিসাইলটি ইতিমধ্যে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সো অন্যান্য আর্মামেন্টসগুলো নিশ্চয়ই ডেডলি হবে বিমানটি আনুমানিক ছয় টন অস্ত্র বহনে সক্ষম এমএমইউ গোকতুগ এয়ার টু এয়ার মিসাইল সিরিজ সম ও জাকির ক্রুইজ মিসাইল আকবাবা ও কুজগুন এয়ার টু সারফেস মিসাইল সহ প্রায় সকল ধরনের তুর্কি স্মার্ট বোমা ফায়ার করতে সক্ষম এবং এই অস্ত্রগুলোর এইটি পার্সেন্টই ব্যাটল টেস্টেড শত্রু আকাশীমায় প্রবেশ না করেই খান ফাইটান নির্দিষ্ট টার্গেটে হিট করতে পারবে এজন্য আছে বিভিন্ন স্ট্যান্ড অফ ওয়েপন সিস্টেম সো এয়ার টু গ্রাউন্ড অ্যাটাকে খান হবে ভয়ানক এক প্রতিপক্ষ খান ফাইটার জেটের আরেকটি ইউনিক ফিচার হল এর উইংম্যান টিমিং আপ অর্থাৎ এই ফাইটার জেট থেকেই স্টিল কম্ব্যাট ড্রোন কন্ট্রোল করা যাবে খান ফাইটার একই সাথে দুটি আঙ্কাত ফ্রি অথবা কিজিলেলমা কম্ব্যাট ড্রোন অপারেট করতে পারঙ্গম এসব ড্রোন এনিমি গ্রাউন্ড রেকর্ডিং করে দেখবে শত্রু পদাতিক বা আর্মার্ড কলামের অবস্থান কোথায় কিংবা কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভ আছে কিনা কোনো এয়ার ডিফেন্স থ্রেট থাকলে খানের পাইলট আগেই মিসাইল ফায়ার করে তা উড়িয়ে দিবে পাশাপাশি গ্রাউন্ড টার্গেটে স্মার্ট বোমা লঞ্চ করবে এনিমি আর্মার্ড ফোর্সকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য আর এসব টার্গেট লোকেশন প্রদান করবে উইংম্যান ড্রোন এমএমইউর জন্য প্রয়োজনীয় সাব সিস্টেমের নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই তুরস্কে ডেভেলপ করা ফাইনাল প্রোডাকশন শুরুর আগেই বাকিগুলো তৈরি হয়ে যাবে কেবল এফ ইঞ্জিনটি আমেরিকান তুষার ইঞ্জিন ইন্ডাস্ট্রি এটি লাইসেন্স ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে প্রোটোটাইপ ও প্রথম ব্লকের জেট এই ইঞ্জিনে তৈরি হবে ব্লক টু বা থ্রি থেকে তুরস্কের নিজস্ব ইঞ্জিন যুক্ত করা হবে ফলে এমএমইউ এক্সপোর্টে কোনো বাধা দিতে পারবে না পশ্চিমারা যেমন পাকিস্তানের কাছে টি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন আটাক হেলিকপ্টার এক্সপোর্টে নিষেধাঘা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কারণ এতে আমেরিকান ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে এভিউনিক্স ওয়েপন্স প্যাকেজ মেনটেন্যান্স এবং প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতার বিবেচনায় তুর্কি টিএফএক্স বা খান ফাইটার জেট একটি গেম চেঞ্জার যুদ্ধ বিমান আধুনিক এয়ারফ্লাইটে আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের সাথে পাল্লা দিতে বাংলাদেশের জন্য এটি অনন্য এক সুযোগ তৈরি করেছে তুরস্কের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি অনেক মুসলিম দেশের জন্যই আশীর্বাদ কারণ পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সফিস্টিকেটেড ডিফেন্স সিস্টেম মুসলিম দেশগুলোর কাছে বিনা শর্তে এক্সপোর্ট করে না আর এখন তো অ্যাডভান্স কোনো অস্ত্রই বিক্রি করছে না সেই শূন্যতাপূরণ করবে তুর্কি ডিফেন্স প্রোডাক্টস Thanks for watching this video. Stay alert, stay awake and stay safe. Love Bangladesh, long live Bangladesh.